உலக தமிழர்கள் மற்றும் தமிழ் பேசும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இஎஸ் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் நான் ஏன் இந்த ஆப் சொல்றேன்னா இந்த ஆப் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்றது மூலமா நிறைய ஆப்ஸ் வந்து நீங்க அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அதுல இருக்க ஆப்ஸ்ல இருக்க எல்லா பெனிஃபிட்ஸுமே இதுல இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஆப் ஸ்டோர்ல வந்து நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த வீடியோ வந்து நான் ரெண்டு பார்ட்டா போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த இஎஸ் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோர் அப்படிங்கிற ஆப்பை வந்து நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்காங்க இந்த ஆப்போட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்துருப்பேன் இப்போ இந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்காங்க இது வெறும் ஃபைல் மேனேஜர் மட்டும் கிடையாது இதில் வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அந்த பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னா நான் சொல்கிறேன் இதை வந்து நம்ம வந்து ப்ரௌசராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து த்ரீ டாட்ஸ் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு நியூ இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பார்த்துங்களில் வந்து நீங்கள் என்ன ப்ரௌஸ் பண்ணணுமோ அதை வந்து டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணி டன் கொடுங்க ஓகே கொடுங்க இப்போ இது வந்து ப்ரௌசர் ஆகி லோட் ஆகும் லோட் ஆகி வந்து நம்ம கூகுளுக்கு வரும் இப்போ கூகுள் வந்துடுச்சு இதில் போய் நீங்கள் என்ன சர்ச் பண்ணணுமோ அதை வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு வெப் ப்ரௌசராகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதே வந்து நம்ம வந்து ஃபேவரட்டாக ஒவ்வொரு தடவும் போய் டைப் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா திரும்பி இங்கே த்ரீ டாட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆடு டூ ஃபேவரட்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு நேம் வந்து கூகுள்னு இருக்குது கூகுள் கொடுத்து ஆட் கொடுங்க ஆட் கொடுத்தீங்கன்னா புக் மார்க் க்ரியேட்டர்னு காமிக்கும் இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லைன்ஸ் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஃபேவரேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஃபேவரேட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கடைசியாக வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ண கூகுள் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு தடவை டைப் பண்ணாமல் இதில் போய் நீங்கள் கூகுள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ப்ளவுஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதை வந்து வெப் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஹோம் போகிறோம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்பேஸ் அனலைசர் இந்த ஸ்பேஸ் அனலைசர் வந்து இங்கே இருக்குது ஸ்பேஸில் அனலைசர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அனலைஸ் கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட மெமரி கார்டு உங்களோட டிவைஸ் ஸ்டோரேஜில் இருக்க ஃபைல்ஸ் எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர்ஸ் நைன் சிக்ஸ்டி எம்பி டாக்குமெண்ட்டு ஆடியோ ஆப்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும் இங்கே அனலைஸ் ஆல்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே அனலைஸ் ஃபோட்டோஸ்னு இருக்கும் அதை கொடுங்க கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மெமரி கார்டில் இருக்க ஃபோ ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வந்து அனலைஸ் பண்ணோம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட் ஃபைல்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே டீட்டெயில்ஸ் போய் பாருங்கள் உங்களோட ஒரே ஃபோட்டோ வந்து ரெண்டு இடத்துல வந்து சேவாக இருக்கும் இது வந்து நம்மளோட ஸ்டோரேஜ் வந்து குறைக்கும் அதனால் வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஃபைல்ஸ் இருக்கெல்லாம் நம்ம காட்டும் ஸோ இப்போ நமக்கு எது எது தேவையில்லையோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணி டெலிட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணும்போது இங்கே டிக் மார்க் வந்து ஒன்று இருக்குது திரும்பி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே கிளிக் ஆகும் திரும்பி இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே கிளிக் ஃபோன் நான் இதுலேருந்து கண்டினியூஸாக வந்து கொஞ்சம் இதை கிளிக் பண்ணணும் இப்படி வந்து நம்ம கிளிக் இப்படி கிளிக் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேணாம் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கடைசியாக எது வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த தேர்டாக ஒரு ஐக்கான் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வரைக்கும் டாப்லேருந்து பாட்டம் வரைக்கும் அது வரைக்கும் எல்லாமே கிளிக் ஆகிடும் இப்போது வேணும்னா நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்து இந்த ஆப்பில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நோட் எடிட்டர் இங்கே பாருங்க நோட் எடிட்டர்னு ஒன்று இருக்கும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து தனியாக ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் நோட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஆனால் இதில் வந்து தேவையில்லாமல் இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை இதுலேயே வந்து நீங்கள் எடிட் கொடுத்து நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏதாச்சும் ஃபைல்ஸ் டைப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டைப் பண்ணி நீங்கள் ஃபைல்ஸ் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏதாச்சும் ஃபோல்டரில் நீங்கள் வேணால் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து இதில் என்ன பார்க்க போனோம்னா க்ளீனர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது வந்து என்னென்னா ஜங்க் ஃபைல்ஸை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து எப்போவுமே ஒரு தனியாக ஒரு ஏதாச்சும் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் நம்ம வச்சுப்போம் இதுக்கு வந்து ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை இதுலேயே வந்து ஜங்க் ஃபைல்ஸை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இதுவே ஸ்கேன் பண்ணி என்னென்ன ஜங்க் ஃபைல்ஸ் இருக்கோ
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லாமே வச்சுருப்போம் ஷேரிட் வச்சுருப்போம் நம்ம ஷேரிட்டுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சென்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் ஷேரிட் மாதிரியே தான் இப்போ இன்னொருத்தவங்க மொபைல் வந்து இஎஸ் ஃபைல் ஃப்ளோ இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஷேரிட் தேவையில்ல நம்ம இந்த சென்டர் மூலியமாகவே நம்ம வந்து சென்ட் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஷேரிட்டை வந்து நம்ம அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரீசைக்கிள் பின் இங்கே இருக்குப்பாங்க ரீசைக்கிள் பின் இது வந்து நம்ம வந்து தவறுதலாக ஏதாச்சும் டிலீட் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகிக்கும் இப்போ பாருங்கள் என்னோடய இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் வந்து நான் வந்து இங்கே ஒரு இமேஜ் இருக்குது இமேஜ் டூ ஜீரோ ஒன் செவனு இப்போ இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணி டிலீட் கொடுக்குறேன் டிலீட் கொடுக்கும்போது இங்கே வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் மூவ் டூ ரீசைக்கிள் பின் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் அதை வேணும்னா டிக் பண்ணிக்கேங்க டிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைல்ஸ் வந்து டிலீட் ஆகாமல் அந்த ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு மூவ் ஆகிருக்கும் இப்போ ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்து இப்போ பேக் போய் உங்களோட ரீசைக்கிள் பின்னில் போய் பாருங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபைல்ஸ் இங்கே இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் ரீஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா திரும்பி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரீஸ்டோர் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபைல்ஸ் வந்து திரும்பி ரீஸ்டோர் ஆகிடும் உங்களோட இதுக்கு இப்போ பேக் போய் என்னோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் போய் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபைல்ஸ் வந்து ரீஸ்டோர் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு வந்து ரீசைக்கிள் பின் போக வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கிளிக் பண்ணி டிலீட் பண்ணி இந்த மூவ் டூ ரீசைக்கிள் பின்னை டிக் எடுத்து விட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா டிலீட் ஆகிடும் உங்களுக்கு வந்து ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு மூவ் ஆகாது அடுத்த ஃபியூச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபைல்ஸை வந்து இதில் லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இங்கே வந்து என்கிரிப்டட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்கிரிப்டட் ஃபைல் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து இந்த ஃபோட்டோவை வந்து நான் வந்து லாக் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறேன் இப்போ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து பாஸ்வேர்டு கேட்கும் பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் கொடுத்துக்கோங்க கா பாஸ்வேர்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க ஓகே கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் வந்து நமக்கு லாக் ஆகிடுச்சு இப்போ உங்களோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் போய் பாருங்கள் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் அந்த இமேஜ் வந்து லாக் ஆகிருக்க மாதிரி இருக்குது இப்போ அதை கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து பாஸ்வேர்டு கேட்கும் ஸோ இதை அன்லாக் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து நம்ம வந்து பாஸ்வேர்டு போட்டு தான் அன்லாக் பண்ண முடியும் ஓகே கொடுங்க இதே மாதிரி நம்ம ஃபோல்டர் வேணும்னாலும் நம்ம வந்து லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் போய் இது அந்த என்கிரிப்டில் தான் வந்து நம்ம வந்து கொடுத்து லாக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போது நீங்கள் ஃபோல்டர் லாக் பண்ணணும்னா இப்போது ஷேரிட்டை வந்து நான் லாக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஷேரிட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு மோவ் கொடுங்க மோவ் கொடுத்து என்கிரிப்ட் கொடுங்க இப்போது வந்து பாஸ்வேர்டு கேட்கும் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து நீங்கள் வந்து லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் உங்களோடய ஃபோல்டரையும் நீங்கள் வந்து லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது பேக் போங்க அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹைடு ஃபைல்ஸ் எப்படி நம்மளோட ஃபைல்ஸ் வந்து ஹைட் பண்ணி வைக்கிறது நாமளும் நம்ம ஹைட் பண்ணால் ஏதாச்சும் வந்து ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஹைட் பண்ணுவோம் ஆனால் இஎஸ் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரில் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் போங்க போயிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் டூ ஜீரோ ஒன் செவனுக்கு அந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு மோவ் கொடுத்து ஹைடு கொடுங்க ஹைடு கொடுத்தீங்கன்னா ஹைட் ஆகிடும் இப்போ பேக் போய் இந்த சைடு ஸ்வைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் லிஸ்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் டூல்ஸு கீழே ஹைட் லிஸ்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட ஹைடான ஃபைல்ஸ் வந்து அங்கே இருக்கும் அதை வந்து திரும்பி நீங்கள் வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ரீஸ்டோர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ரீஸ்டோர் கிளிக் பண்ணி பேக் போய் உங்களோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் போய் பாருங்க இப்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஹைடான ஃபைல்ஸ் வந்து திரும்பி வந்து ரீஸ்டோர் ஆகிடுச்சு இதனால் வந்து நீங்கள் ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்க பார்க்க நினச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தமிழ் டெக் ட்ரீம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி